हेलो पंडित जी इश्क की कुंडली में दोष और पेड़ से शादी वाला आइडिया ये सब झूठ थी क्या देखिए पंडित जी सच बता दीजिए वरना जेल जाना पड़ जाएगा आपको हाँ मैंने झूठ बोला था सुन लिया आप सब लोगों ने आपको ये झूठ बोलने के लिए किसने कहा था पंडित जी ये झूठ बोलने के लिए मुझे कन्या के माता पिता ने पूरे पच्चीस हजार रूपए दिए थे पंडित जी क्यों झूठ बोल रहे हैं तुमने मेरी दादी को प्रेम किया मैंने तो तुम्हें पहले ही अपनी बहू मान लिया था इतना प्यार इतना सम्मान दिया फिर मेरे ही साथ क्यों चंट दादी कमीना पंथी में पीएचडी निकली तुमने जिस इंसान को ब्लेम किया ना रिया उस इंसान ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है संस्कार सिखाए उन्होंने हमें फैमिली वैल्यू सिखाई है वो हमारे लिए अपनी जान भी दे सकती है अगली बार मेरी दादी का नाम भी लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारी दादी देखने में टिपिकल दादी लगती है पर क्रिमिनल माइंड की है बहुत चालाक औरत है माना दादी चालाक है क्रिमिनल माइंड है इनका फिर सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारी मॉम क्यों है क्योंकि तुम्हारी दादी मास्टर है हम सब उनके पपेट है हम सब की डोर उनके हाथों में कोई नाश का मिसिस मेहता प्लीज कीप क्वाइट आप एक औरत है और उम्र में मुझसे बड़ी है इसलिए मैं चुप हूँ मेरी दादी ने मुझे संस्कार दिए कि अपने बड़ों से और औरतों से रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए अगर आप चुप नहीं रहे ना तो मैं अपनी दादी के दिए हुए संस्कार भूल जाऊंगा आज सारे एविडेंस आप लोगों के खिलाफ है सीसीटीवी फुटेज पंडित का सच सब कुछ अब आप तीनों को ना जेल जाना होगा अरेस्ट एक मिनट आहन प्लीज ये सब मत कर पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है अब ये कोर्ट कचहरी पुलिस का नया तमाशा नहीं चाहिए बेकाहन हमेश की मिल चुकी है अब हमें और कुछ नहीं चाहिए और वैसे भी आज का दिन इतना शुभ है इसमें कुछ भी अशुभ नहीं होना चाहिए हमें किसी पे कोई केस नहीं करना आप प्लीज यहां से चले जाइए तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ओके। सर प्रॉब्लम मेरी है आप लोगों से ना शराफत से बात करनी नहीं चाहिए थी मुझे आप लोगों की वजह से हम सबको लगा कि इसकी भाग गई लेकिन नहीं किडनैपिंग की थी आप लोगों ने इसकी सच ये है कि इसकी मुझे छोड़ के नहीं गई थी उसका किडनैप हुआ था मैं शादी इश्की से ही करूंगा वो भी आज अभी समय तो रोक लो एवीएम ने ये सोचा भी कैसे कि मैं उसे छोड़ के चली जाऊंगी इश्के इश्की इश्के तो ठीक है कैसा लग रहा है अभी इश्की जो जो बुरा होना था ना वो सब हो गया अब सिर्फ खुशियां बची सेलिब्रेशन बचे तुझे पता है हम सब कितना डर गए थे क्या हाल हो गया था हम सब का मैं जब वाहन को पता चला कि तू चली गई है उसकी तो ना जैसे जबान ही बंद हो गई थी चाची प्लीज अब नो मो सैड टॉक्स हाँ प्लीज आज शादी है तो आज सेलिब्रेशन का दिन है और हमें तैयार भी होना है है ना हाँ ठीक है 
लेकिन एक बात भूलना मत स्माइल करते रहना क्योंकि स्माइल वाली पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं और फिर ये फोटोग्राफ्स तो सारी जिंदगी देखनी होती है है ना बहन जी चल तेरी वो चांद भाली है ना वो पहना अपने लहंगे के साथ बहुत प्यारी लगेगी सोनू चल बेटे चाची जी भी यही कह रही है ईवीएम को सचमुच लगा कि मैं उसे छोड़ के जा सकती हूँ उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया बहुत प्यारी लग रही है बहुत ज्यादा <laughs> हम सब लोग बहुत डर गए थे इसकी तो तुम्हें पता है ना कि भैया लाउड रिएक्शंस के किंग है एंड यू नो हाउ ही रिएक्टेड द लास्ट टाइम मैं तो माता रानी से यही प्रार्थना कर रही थी कि ये गलत फहमी और ना पड़े बस मुझे इस बार तो गलत फहमी की गुंजाइश ही नहीं थी हमारे आहान के पास में पक्का सबूत जो था सबूत ना भी होता ना तो भी आहान ने हमेशा मेरी इश्की का साथ दिया कभी इसे अकेले ही नहीं छोड़ा पर इस बार छोड़ दिया था मासी वो मुझे बचाने नहीं आया पर तू आ गई ना बेटा अंत भला तो सब भला क्यों सोनू जी मासी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप अब हमारी इश्की तैयार हो गई है अब वहां जाके भी काम देख लेती हूँ एवीएम ने सोचा कि मैं पैसों के लिए सिंगापुर की जॉब के लिए दादी की छोटी सी जिद के लिए एवीएम को छोड़ सकती हूँ जो तुम्हारी हरकत है ये पता है क्यों है क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कभी फैमिली वैल्यूज सिखाई नहीं मेरा तुम्हारे बारे में जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना वही सही था क्योंकि मैंने जो तुम्हारे पेरेंट्स की इंसर्ट की उसके लिए मुझे बुरा लग रहा था मुझे नहीं पता था तुम्हारे पेरेंट्स गुजर गए ईवीएम मेरे बारे में ये सोचता था और सोच तब बदली जब उसे पता चला कि मेरे मम्मी पापा नहीं है अपनी सगाई पर तो मैं अपनी फैमिली की फिक्र नहीं थी सिर्फ एक जॉब की फिक्र थी तुम होते कौन बोलने वाले बीच में मैं चाहे हाथ उठाऊं चाहे इसको लात मारूं मैं जो कर रही हूं अपनी मासी के लिए कर रही हूं इसका यकीन भी ईवीएम को तब हुआ जब उसे मासा जी का सच पता चला तो उस रात बीच में नहीं आती ना तुम्हें सोनू के साथ वो सब कुछ कर लेता मयंक को छूटने के बाद में कहती रही कि मयंक बुरा है लेकिन जब तक मयंक की अपनी जुबान से उसका सच नहीं सुन लिया ईवीएम ने मेरी बात नहीं मानी सारे एविडेंस आप लोगों के खिलाफ है सीसीटीवी फुटेज पंडित का सच सब कुछ आज भी उन्होंने प्रूफ की वजह से ही मुझ पर यकीन किया मतलब वो अब तक मुझ पे भरोसा नहीं करते वर वधु एक दूसरे को रिंग पहनाने के लिए खड़े हो जाइए कई मौकों पर मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया जब मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए तो मैंने नहीं किया आई एम सॉरी इसकी बट आई प्रॉमिस आज के बाद हमेशा तुम पर ट्रस्ट करूंगा इस प्रॉमिस के लिए थैंक्स आहान पर अगर कभी कोई सबूत ना हुआ तो भी ये प्रॉमिस आप निभा पाओगे मेरी सारी गलतियों को माफ करने के लिए मुझे एक और मौका देने के लिए थैंक यू
भगवान विष्णु मंगल गरुद्वज मंगल पुंडरी काक्ष मंगलाय तनोहरी मंगल भगवान विष्णु मंगल गरुद्वज मंगल पुंडरी काक्ष मंगलाय तनोहरी सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्वात साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्वात साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण इसकी इतनी परेशान क्यों लग रही है अब आप दोनों बैठ जाइए आज जो प्रॉब्लम आई वो लाइफ की आखिरी प्रॉब्लम नहीं थी जब तक लाइफ रहेगी तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी पर आप हर प्रॉब्लम में मेरा साथ दोगे आज ये आज की तरह साथ देने से पहले सब बहुत मांगोगे हमने ये किसी के साथ मिलकर किया किसके साथ दादी मेरी दादी ऐसा क्यों करेगी क्योंकि तुम्हारी दादी को तुम्हारी और इश्की की शादी मंजूर नहीं थी जब मुझ पे कोई सवाल उठता है तो एवीएम को मुझ पे भरोसा करने से पहले सबूत चाहिए होता है लेकिन जब दादी पर सवाल उठता है तो सबूत नहीं मांगा जाता आग बंद करके भरोसा किया जाता है ये बंदा मेरे लिए स्टैंड नहीं लेगा क्या दुनियादान कौन करेगा अब फिर मेरी वजह से ड्रामा होगा कन्यादान मासी करेगी कन्यादान का अधिकार पिता का होता है और ये रस्म सिर्फ एक मर्द कर सकता है यही ट्रेडिशन है मैं ट्रेडिशन चेंज नहीं करना चाहता लेकिन जिस इंसान ने इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए उसे रिस्पेक्ट तो करना होगा ना इश्की की मासी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है इश्की की मासी उसकी मॉम है उसके डैड है आज इश्की जो कुछ है उसकी मासी की वजह से इसकी हर खुशी में सबसे पहला हक उनकी मासी का ही है इसलिए मासी का नियतान करेगी के लिए खड़े हो जाइए क्या आप मुझ पर भरोसा करोगे आज के बाद जिंदगी में प्यार भी होगा और यकीन भी
क्या आप जिंदगी के हर कदम पे मेरा साथ दोगे आई प्रोमिस यू उसकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा अब सिंदूर दान कीजिए पुत्र खुश रहे हजार साल की उम्र हो तेरी कोई दुख तुझे कभी छू ना पाए मेरी उम्र में तुझे लग जाए पुत्र तू खुश रहे जीत खुश रहो अरे आहान तेरी बहन की सास हूँ थोड़ा आशीर्वाद यहाँ भी ले ले कम 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 टच खुश रहो जे तू आई गई है तो ले सो इस कान इज ऑफिशियल नाउ पहले आई बहुत सारी शेम फिर बहुत सारे पेन और अब बहुत सारी शैम पेन हो गया तेरा मतलब इतना गंदा चोक आज बहुत खुशी का दिन है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ थैंक यू सो लेट्स बिगिन द सेलिब्रेशन इट्स गो आओ चलो 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 दादी चलो चलो आ जाइए चलिए आ जाओ सेलिब्रेट करते हैं आओ अच्छा क्या हुआ आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो सच बताएंगे देखो शादी को सिर्फ पांच मिनट ही हुआ इतनी जल्दी हस्बैंड अपनी वाइफ से झूठ बोलना नहीं सीखता आप मुझे पहचाने क्यों नहीं आए ओ तो तुम इसलिए ना हंसते जब मुझे पता चला कि रिया और उसकी फैमिली इस सब में इन्वॉल्व थी तो मैं आ ही रहा था तुम्हें पता नहीं चलता तो आपको सबूत की जरूरत पड़ी आपको मुझ पर भरोसा नहीं था वोट ऐसी बात नहीं है इसकी मैं कैसी भी निश्कान, आ... निश्कान, निश्कान। बात करने के लिए सारी लाइफ है वेडिंग पिक्चर्स के लिए सिर्फ आज का दिन चलो गाइस कमॉन चलो 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 पता है अगर मासी का कन्यादान नहीं करती ना तो मैं एकदम रेडी था मैं तो इस ओकेशन के लिए बीइंग बाबूजी वाला टी शर्ट भी बनवा रखी थी पर मासी के चक्कर में वो टी शर्ट रखी रहेगी इसकी यू फाइन ना <laughs> मैंने भले ही कन्यादान ना किया हो पर तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है सो प्लीज टेल मी क्या हुआ है तुम और भाई भले ही इश्कान हो पर हम दोनों भी भेवर है भाभी प्लस देवर बेवर? कुछ भी कर देख मैं जानती हूँ हान मुझसे प्यार करते हैं ओहो वाह शादी होते ही करता ऐसे करते हैं हो गए तुम्हें बात नहीं सुननी क्या सुननी बोलो भाभी मैं जानती हूँ हान मुझसे प्यार करते हैं बहुत बहुत प्यार करते हैं पर वो मुझ पर भरोसा नहीं करते वो आज मुझे बचाने नहीं आए बल्कि यहाँ बैठ प्रूफ का इंतजार कर रहे थे दादी 
अकेले क्यों बैठे हो ऐसे ही बस थक गई थोड़ा थैंक यू दादी ना चाहते हुए भी आपने इश्की को एक्सेप्ट किया मुझे पता है आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा आई नो ये सब आपने मेरी खुशी के लिए किया थैंक यू इतना परेशान क्यों लग रहा है अब तो तेरी शादी हो गई ना शादी तो हो गई दादी पर मुश्किलें तो अब बढ़ेंगी कैसी मुश्किल आप और इश्क अब एक ही छत में रहेंगे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी कॉन्फ्लिक्ट होंगे फिर हमेशा मुझे एक को चुनना होगा हर रोज मुझे आप दोनों में से किसी एक का साइड लेना पड़ेगा पता है इश्क अगर मुझे चूज करने को बोले ना कोई तो मैं भाई और भाभी में से भाभी को चूज करूंगा आई प्रोमिस बट आई मस्ट से कि ये तुम सिचुएशन को जैसा समझ रही हो ना वो गलत है भाई को तुम पे यकीन था भाई ने ये पुलिस को पुश किया था फुटेज लेकर आने के लिए भाई ने एयरपोर्ट्स पे बस स्टेशन पे ट्रेन स्टेशन पे हर जगह कॉन्टैक्ट किया था भाई तुम्हारी इनोसेंस का नहीं रिया के गिल्ट का प्रूफ ढूंढ रहे थे भाई तुम पे ट्रस्ट करते हैं इसके और तुम उनके लिए कवर अप करते हो एवीएम सच में मुझ पर भरोसा नहीं करते हम शादी करके एक तो हो गए पर बिना भरोसे के रिश्ता निभाएंगे कैसे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज